গুড মর্নিং আয়ারল্যান্ড আজকে আমাদের আয়ারল্যান্ডের দ্বিতীয় দিন তো আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ছি আমাদের ট্রিপের জন্য সেকেন্ড ট্রিপের জন্য যেহেতু আপনারা আমার আগের পর্বগুলো তো যারা দেখেছেন যে আমরা ট্যুরিস্ট বাস নিয়েছি এবং আমরা প্রতিদিন ঘুরব তো আজকের পর্বটা খুবই খুবই বিশেষ আমার এই পুরো আয়ারল্যান্ড এবং নর্দার আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা হয়েছিল এইটা আর আজকে আমরা গিয়েছিলাম নর্দার আয়ারল্যান্ডে বেলফাসে তো বেলফাসের এই হচ্ছে টাইটানিক মিউজিয়াম তো আমরা আজকে টাইটানিক মিউজিয়ামটা দেখব আপনারা আজকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটি দেখবেন আশা করছি আপনাদের খুবই খুবই ভালো লাগবে এবং আপনারা আমার মতো অবশ্যই এনজয় করবেন যে মনে হবে আপনাদের পুরো টাইটানিক শিপের ভিতরেই আছেন তো অলরেডি আমরা এখন ঢুকে গিয়েছি মিউজিয়ামের ভিতরে এবং আমাদের ট্যুরিস্ট গিয়ে আমাদেরকে বলে দিচ্ছে কোথায় কোথায় কি কি আছে এবং আমরা কতক্ষণ থাকতে পারব তো সব কিছু আমাদেরকে জানি আবার নির্দিষ্ট টাইমে আমাদের বাসে উঠে যেতে হবে তো আমাদের এই টাইটানিক স্টোরে বা টাইটানিক এই শিপের ভিতরে যে মিউজিয়ামটা আছে তো সেই মিউজিয়ামটা দেখার জন্য আমাদের টু অ্যান্ড হাফ অ্যান্ড আওয়ার টাইম দিয়েছিল সের মধ্যে আমাদের শেষ করতে হবে তবে টু অ্যান্ড হাফ অ্যান্ড আওয়ার খুবই কম ছিল আমাদের জন্য দেখে মন ভরছিল না তো আশা করছি আপনাদের আজকে পুরো ভিডিওটি ভালো লাগবে বারবারই বলছি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটি দেখবেন তো চলেন আমার সঙ্গে দেখে নেবেন আজকে এই পুরো ভিডিওটা তো টাইটানিকের এই যে মিউজিয়ামটা আমি এমনভাবে ভিডিও করেছি কোনো অংশ বাদ দিইনি আমি যেরকম ফিল করেছি যে মনে হচ্ছিল যে আমি টাইটানিকের শিপের ভিতরে আছি ঠিক সেই রকম ভাবে আমি ভিডিওটা করেছি কোনো জায়গা কোনো কিছু বাদ দিইনি তারপরও আমি অংশ বিশেষ কেটে কেটে ভিডিওটা করার চেষ্টা করেছি কারণ আমি অনেক ভিডিও করেছি এই মিউজিয়ামের ভিতরে কোনোটা অংশ কোনোটা জায়গায় আমার মিস দিতে ইচ্ছে করেনি এই মিউজিয়ামটা এমনভাবে বানিয়েছে চারতলা বিশিষ্ট তো এমনভাবে বানিয়েছে যে একদম শুরু থেকে এই শিপটা কিভাবে বানিয়েছে ওরা কোথায় কোন কনস্ট্রাকশানে কাজ করেছে কিভাবে কিভাবে লেবার রাত কোথায় থেকেছে কি করেছে পুরোটা ধাপে ধাপে এবং এই টাইটানিক শিপটা কিভাবে ডুবেছে কিভাবে কতজন লোক ছিল সবগুলি হিস্ট্রি এটার ভিতরে বলছিল এবং আমাদের খুবই ভালো লেগেছিল বাচ্চারা খুবই এনজয় করেছে এবং আমাদের তো অবশ্যই অবশ্যই অনেক ভালো লেগেছে বিশেষ করে আমার এই পুরো আয়ারল্যান্ডে এবং নর্দার আয়ারল্যান্ডে আমি যতগুলো জায়গায় ঘুরেছি প্রত্যেকটা জাবাই জায়গায় খুবই সুন্দর ছিল তবে এটা আমার কাছে ছিল খুবই এক্সেপশনাল তো এই শিপের ভিতরে যখন আমি গিয়েছি আমার কাছে মনে হয়েছিল কিছু কিছু জায়গাতে আমি মনে হচ্ছিল যে টাইটানিক শিপের মধ্যে আছি আর কিছু কিছু জায়গায় খুবই থ্রি ডির মতো করেছিল যে সমুদ্রে যে সাউন্ড তারপর শিপের যে আওয়াজ তারপর কিছু কিছু জায়গায় মুভি দেখিয়েছিল সেই মুভিগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যে পুরোই টাইটানিকের শিপের ভিতরে আমরা আছি আর এই যে বাচ্চারা আমরা আপুরা সবাই মিলে দেখছিলাম এইগুলো কোথায় কিভাবে সাজানো হয়েছে তা আমি সবগুলো প্রত্যেকটা সেকশনে একটু একটু করে ভিডিও করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো এখানে ম্যাপ আছে ঢোকার পরে এই ম্যাপগুলোতে ক্লিক করলে আপনারা দেখছেন যে লাইট অন হচ্ছে যে কিভাবে ওরা বানিয়েছিল কোথা থেকে কোথায় যাবে এই ম্যাপগুলো ওরা কিভাবে বানিয়েছিল কোথা থেকে স্টার্টিং করেছে সবগুলো জায়গা এবং ওদের যে প্লেট বাসন সেইগুলো তারপর এভরিথিং এভরিথিং আপনারা সব কিছু দেখতে পারবেন তো এই যে দেখেন ওরা শিপটা কিভাবে বানিয়েছিল কিভাবে ওরা স্টার্টিং করেছিল এগুলো সব ওরা কোথা থেকে কোন কোন জিনিসগুলো সাজানো কোথায় কোনটা রাখবে সেইগুলো সব কিছু ডিরেকশান দেওয়া লেখা আছে এবং সব কিছু এবং আমরা সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম এবং বাচ্চারাও খুবই এনজয় করছিল আসলে মিউজিয়ামটা এমনভাবে বানিয়েছিল যে আপনি প্রত্যেকটা জায়গা খুবই উপভোগ করবেন এই যে দেখেন মানচিত্রগুলো দিয়ে রেখেছে যে কোথায় কোনটা কোন জায়গায় ওরা থেমেছিল কোন জায়গায় শিপটা পাথরে ভেঙেছিল এই যে শিপের যে চালক যেটা চালিয়েছিলেন সেইটা সব কিছু এখানে দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা জায়গা খুবই সুন্দর করে ওরা অর্গানাইজ করে সাজিয়েছে আপনার গেলে ফিল হবে যে আপনি শিপের ভিতরে আছেন তো দেখতে থাকুন আজকে খুবই ভালো লাগবে আপনাদের
তা এখন আমরা ঘুরে ঘুরে ওরা আমাদেরকে একটা ক্যাবেল কারে নিয়ে গিয়েছে ওরা তো ক্যাবেল কারের জন্য আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছি লম্বা একটা লাইন তো এই ক্যাবেল কার দিয়ে আমরা ভিতরে যাব এবং নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ওরা আমাদেরকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাবে যে কিভাবে ওই কনস্ট্রাকশনের কাজ করেছে এবং লেবাররা কিভাবে কাজ করেছে সেইগুলো এখন আমরা আরেকটা ফ্লোরে আছি এই ফ্লোরে ওরা মানচিত্রগুলো কিভাবে বানিয়েছে শিপ কিভাবে তৈরি হবে এগুলো সব স্ট্রাকচার দেওয়া এবং পিকচার দেওয়া তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফ্লোর দিয়ে হাঁটা যায় লাইটগুলো অফ হয়ে যায় তো অন্য রকম একটা ফিলিংস যেটা আমি আপনাদেরকে ভাষায় বলে প্রকাশ করতে পারছি না তো দেখলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন এবং আমি চেষ্টা করেছি আপনারা যেন সবাই বুঝতে পারেন এবং দেখাতে পারি আমি যে টাইটানিকের মিউজিয়ামটা কেমন বেলফাসের এবং এই বেলফাসের এই নর্দার আইল্যান্ড থেকেই এই শিপটা বানিয়েছিল আর যারা টাইটানিক মুভিটা দেখেছেন কম বেশি সবাই টাইটানিক মুভিটা দেখা তো তারা অবশ্যই শেষ অংশে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এইটার যে কিভাবে তৈরি করেছে এবং কি ফিলটা অবশ্যই আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন তা এই তো দেখেন আমরা এখন ক্যাবেল কারে উঠছি এবং ক্যাবেল কার দিয়ে আমরা যখন নিচে নামব এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে ওরা দেখাবে কিভাবে ওরা বানিয়েছে ওইগুলো বা কিভাবে ওরা তৈরি করেছে সেইগুলো তো এইটার মধ্যে একতলা একতলা করে আপনারা প্রত্যেকটা সেকশনে আপনারা দেখতে পারবেন এবং এমনভাবে ওরা তৈরি করেছে এক দিক থেকে ঢুকে আরেক দিক থেকে বের হবে এবং প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা দেখবেন কোনোটাই মিস করবেন না আপনারা তো আমরা যখন ক্যাবেল কার্ড দিয়ে নিচে নামছিলাম তো ফিলটা এমন হচ্ছিল যে মনে হয় অনেক রাত্র হয়ে গিয়েছে এবং ওই টাইটানিক শিপে যে লেবাররা যেভাবে কাজ করেছে সেই রকম ফিল আসছিল শব্দ হচ্ছিল তো সেই মিউজিকগুলো আমি বা সাউন্ডগুলো অ্যাড করতে পারিনি তো যদি আমি আপনাদেরকে সেই সাউন্ডগুলো দেখাতে পারতাম আরও আপনাদের কাছে ভালো লাগতো কিন্তু অনেক প্রবলেমের হবে সেই জন্য আমি আর সেই সাউন্ডগুলো দিইনি তো ভিডিও দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পাচ্ছেন যে সেই লেবাররা সেই সময় যে কিভাবে ওরা এই শিপটা তৈরি করেছে এবং কিভাবে কিভাবে ওরা কি কি জিনিস দিয়ে কত পরিশ্রম করেছে সেইগুলো দেখাচ্ছিল এবং পার্ট বাই পার্ট একটা একটা করে আমাদেরকে উপরে ভিডিও দেখাচ্ছিল এবং সেই জিনিসপত্রগুলো ছিল দেখতে দেখতে আমরা উপরে চলে যাব তো আমরা এখন দেখতে দেখতে উপরে চলে আসছি এবং আমরা এখন বের হয়ে পড়েছি তো বের হয়ে আসার পরে আমরা আরেকটা ফ্লোরে চলে আসছি এখানে সব কিছু লেখা আছে যে কবে লঞ্চ করেছিল তো কি কি এগুলো সব রাইটিং করা এবং কয়টার সময় এগুলো সব উদ্বোধন করা হয়েছিল প্রত্যেকটা জিনিস ওরা রাইটিং করে রেখে দিয়েছে এবং কখন কোন জিনিস কিভাবে করেছে সেইগুলো প্রত্যেকটা জিনিস ওরা লিখে রেখেছে যারা ঘুরবে মিউজিয়ামের ভিতরে তারা যেন পড়তে পারে এবং সব কিছু জানতে পারে এবং অনেক টুরিস্ট অনেক দেশ থেকে আসে তারা যেই ছবিটা দেখেছে সেইগুলোর সঙ্গে এগুলো যখন পড়ে তখন অন্যরকম একটা ফিল কাজ করে আর বাইরের ওয়েদারটা ওই যে বাইরে একটা শিপ রেখে দিয়েছে টাইটানিকের যে শিপের মতো করে তো ওইখানে গিয়েও অনেকে ছবি তুলে তো আমরা সময়ের অভাবে ওইখানে যেতে পারিনি আমরা মিউজিয়ামটা দেখতে দেখতে আমাদের অনেকটা সময় লেগে গিয়েছে আর মিউজিয়াম থেকে বের হতেই ইচ্ছে করছিল না এক একটা ফ্লোরে যাচ্ছি আর গোলক ধাঁধার মতো লাগছে আর দেখতে খুবই ভালো লাগছে যে ভিডিও করব না দেখব তারপরও আমি চেষ্টা করেছি আমার স্মৃতি মেমোরি ধরে রাখার জন্য 
যে আমি যখন দেখব আমার কাছে ভালো লাগবে হয়তো আজকের ভিডিওটা অনেকটা লম্বা হয়েছে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ফ্লোরের প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চেয়েছি এবং আমার নিজের মেমরি করে রাখতে চেয়েছি যখন আমি দেখব আমার কাছে সেই মেমরিগুলো আবার আবার নতুন করে মনে হবে ফিল হবে তো এই যে দেখেন আপনারা যে পুরো টাইটানিকের শিপটা এখন তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং ওরা আমাদেরকে এখন আরেকটা ফ্লোরে নিয়ে যাবে এবং আমরা যাচ্ছি যেতে যেতেই সব কিছু দেখা যায় এখন আমাদেরকে একটা মুভির মতো দেখাবে যে কিভাবে এটা তৈরি করেছে যে কিভাবে শিপটা স্টার্ট হয়েছে সেইগুলো সব দেখাবে তো আমিও সেই ভিডিও ক্লিকটা নিয়েছি তো আপনারা দেখতে থাকুন অবশ্যই দেখবেন সেই ভিডিও ক্লিকটি আর এখানে যে খাটগুলো এইগুলো সব রাখা এগুলো সব রাইটিং করে রেখেছে যে আগে যেখানে কাজ করত যে লেবাররা বা যারা টাইটানিকের শিপে ঘুমিয়েছে যে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস এই রকম যে ঘুমে ঘুমানোর যে বেডগুলো সেরকম কেমন সেইগুলো ওইটা এই যে দেখেন এখন দেখাচ্ছে যে কিভাবে এটা স্টার্ট হয়েছে শিপটা এবং খুব সুন্দর করে এই ভিডিওটা দেখিয়েছিল এক থেকে দেড় মিনিটের এবং সেই পুরো ভিডিওটা আমি ক্লিকটা নিয়েছি এবং ওইখানে যে কথাগুলো বলছিল বা সাউন্ডগুলো দিয়েছে যে দেখতে খুবই ভালো লাগছিল ইঞ্জিনের সাউন্ডগুলো হচ্ছিল এবং ওরা কথা বলছিল তো খুবই চমৎকার লাগছিল সেই ভিডিও তো আমরা যারা এই টাইটানিক মুভিটা দেখেছি এই প্রত্যেকটা সিন এই প্রত্যেকটা জায়গায় সবারই খুবই পরিচিত এবং ভিডিওটা ওরা বানিয়েছে যে এখন পুরো টাইটানিক শিফটা রেডি হয়ে গিয়েছে এবং দেখতে এইরকম তো এই মুভি আমরা সবাই দেখেছি এবং এই জায়গাগুলো প্রত্যেকের খুবই চেনা তো ভিডিওটা দেখতে আমাদের খুবই ভালো লাগছিল টাইটানিকের এই সিঁড়িটা হচ্ছে তো খুবই ফেমাস একটা জায়গা সেখানের ভিডিওগুলো দেখছিলাম আর পুরো ছবির সিনগুলো মনে পড়ছিল তো আমরা এখন বেরিয়ে অন্য একটা ফ্লোরে চলে এসেছি এবং এটা হচ্ছে থ্রি ডি সিস্টেমের একটা ওরা বানিয়ে রেখেছে যে এই সমুদ্রটা ঢেউ এমনভাবে সাউন্ড করছিল এবং এখানে এরকম ভাইব্রেশন দিচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যে আমরা শিপের ভিতরেই আছি তো টাইটানিকের শিপের এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস যেই জায়গাটা সেটা এরকম করে বানিয়েছিল যে একদম আমরা শিপের একদম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র পারে দাঁড়িয়ে আছি সেই ফিলটা দিচ্ছিল সাউন্ড এবং যে ভাইব্রেশনগুলো হচ্ছিল তো দাঁড়িয়ে দেড়ায় আমরা অনেকক্ষণ সেই জিনিসগুলো উপভোগ করছিলাম আমি বুবলি আপু সবাই মিলে আর এই যে দেখাচ্ছে যে ফার্স্ট ক্লাস যে বেঞ্চগুলো সেইখানে তো সবেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু সেলফির ভিডিও করছিল আর এই হচ্ছে টাইটানিকের শিপের যে প্লেট বাসনগুলো এইগুলো অরিজিনাল না এইগুলো ওরা কালেকশন করেছে এবং ওই রকম করে ডেকোরেট করে বানিয়েছে এবং এই যে লেবাররা যে থাকতো সেইগুলো ওরা ওদের বেট কেমন ওরা কিভাবে জীবনযাপন করেছে শিপ তৈরি করার সময় সেইগুলোর অনেক ছবি তুলে রাখা এবং কখন ছবিগুলো ছাড়ছিল এবং ওদের যে জিনিসপত্র মাল সামান সেইগুলো সব রেখে দিয়েছে এইখানে মিউজিয়ামে সবগুলো এবং প্রত্যেকটা জায়গায় সব কিছু রাইটিং করা আর এখন আমরা চলে এসেছি ফ্লোরটাতে যখন গিয়েছি তখন খুবই খারাপ লাগছিল দেখতে সেই রকম ফিল হচ্ছিল টাইটানিক মিউজিকে সেই মিউজিকগুলো দিচ্ছিল কিভাবে শিপটা ডুবছিল এবং ওদের লাইফ জ্যাকেটটা কীরকম ছিল সেই লাইফ জ্যাকেটটা 
ওইখানে শো করা এবং কতক্ষণ লাগিয়ে এই শিপটা ডুবেছে কতগুলো মানুষ ওইখানে মরে গিয়েছিল কতগুলো বাচ্চা ওইখানে ডাই হয়েছিল প্রত্যেকটা জিনিস ওরা বলছিল এবং রাইটিং করা আর এই ফ্লোরটা যাওয়ার পরে এত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কান্না চলে আসছিল দেখে কিভাবে ওই যে বরফের যে টুকরাটা এসে পুরো জাহাজের মধ্যে ধাক্কা খায় এবং প্রত্যেকটা সিনারি ওই রকম করে দেখাচ্ছিল সাউন্ডগুলো মানে খুবই ভালো লাগছিল দেখতে এবং ফিল হচ্ছিল যে আমি মনে হয় ওই টাইটানিক শিপের ভিতরে আছি আমরা সবাই তো এই পুরো মিউজিয়ামের মধ্যে এই ফ্লোরটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং আমি যখন মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে পড়েছি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার এই ফ্লোরটার কথা পুরো মনে পড়ছিল বারবার এই যে বরফটা যে ভাঙছে সেই ভিডিওগুলো দেখাচ্ছে কিভাবে বরফটা ভেঙে গিয়েছিল এবং শিপের সাথে ধাক্কা লেগেছে সেই পুরো অন্ধকার করে সেই সাউন্ড দিয়ে এগুলো পুরো বানিয়েছিল তো আমরা এখন সবাই নিচের দিকে যাচ্ছি নিচে গিয়ে পুরো সবগুলো আরও দেখব এবং কিভাবে ওই যখন শিপটা ডুবে গিয়েছিল যে ভাঙা শিপটা ওদিক থেকে নিচ থেকে যাচ্ছিল আমাদের পায়ে নিচ দিয়ে যাচ্ছিল একটা কাচের পুরো একটা নিচে দেওয়া ছিল যে ওইটার ভিতর দিয়ে শিপটা যাচ্ছে ওইগুলো যখন দেখছিলাম খুবই ভালো লাগছিল এবং ফিল হচ্ছিল যে আমি টাইটানিকের শিপের ভিতরে আছি এবং মানে কেমন যে লাগছিল সেই মানে অনুভূতিগুলো আমি বলে প্রকাশ করতে পারছি না তারপরও আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি এই যে দেখেন নিজ দিয়ে আমাদের পায়ে নিজ দিয়ে ওই শিপটা যাচ্ছে এরকম করে ওরা বানিয়েছে শিপটা ডোবার পরে যে একদম পানির নিচে ছিল সেইটা ওরা এইভাবে করে বানিয়েছে এবং এই শিপটা একদম আমাদের পায়ে নিচ দিয়ে যায় এরকম করে বানিয়েছে ওরা আপনারা খুব খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই শিপটা যে যাচ্ছে সেই ভিডিওটা আমি করেছি একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিতর দিয়ে যাচ্ছে শিপটা আর আমাদের মাথার ওপরে টাইটানিকের এই শিপটা আর নিজ দিয়ে তো এইভাবেই ওরা বানিয়েছে তো দেখতে খুবই চমৎকার লাগছিল তো আমরা মিউজিয়ামের থেকে বের হয়ে এখন আমরা চলে এসছি বাইরে তো এখন এই যে আমরা সব সোভিনিয়ার কিনবো আর আমি আয়ারল্যান্ডে গিয়ে সব জায়গায় গিয়েছিলাম প্রত্যেকটা জায়গায় সোভিনিয়াম কিনেছি সেইগুলো আমি একটা পর্ব করে আপনাদেরকে দেখাবো আজকের পর্বতে আর দেখাবো না আমি টাইটানিকের শিপের থেকে কি কি নিয়েছি তো এই তো সব একটা কফি কিনলো টাইটানিকের শিপের থেকে আর আমরা আজকে কফি খেতে খেতে আমাদের এই ভিডিওটি শেষ করব আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ